നമസ്കാരം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ രാവുറങ്ങാതെ കേരളം കാത്തിരുന്നതിന് ആശങ്കയുടെ ഇരുപത് മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടപ്പോൾ ഒടുവിൽ ശുഭവാർത്ത കൊല്ലം ഓയൂരിൽ നിന്ന് കാണാതായ അബിഗേൽ സാറാറജിയെ കൊല്ലത്ത് ആശ്രാമ മൈതാനത്ത് കണ്ടെത്തി കണ്ണൂരിൽ ലോയൽ എക്സ് വഴി തട്ടിപ്പിലൂടെ താഴെച്ചുവ സ്വദേശിനിയുടെ പണം കവർന്ന പ്രതി പിടിയിൽ രാജസ്ഥാൻ ജയ്പൂർ സ്വദേശി അക്ഷയ് കോർബാൽ കവർന്നത് രണ്ടു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അഞ്ചായിരം രൂപ ടെലിവിഷൻ സീരിയൽ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ കടുത്ത ലൈംഗിക ചൂഷണം നേരിടുന്നതായി വനിതാ കമ്മീഷൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയ പബ്ലിക് ഹിയറിംഗിൽ കണ്ടെത്തിയതായി വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ അഡ്വക്കറ്റ് പി സതീദേവി ലോട്ടറി തൊഴിലാളികളായ വനിതകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി വനിതാ കമ്മീഷൻ കണ്ണൂരിൽ പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചു ചരിത്രത്തിൽ രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കറ്റ് കെ ശ്രീനാഥ് പാനൂരിൽ ബി ജെ പി ജനപഞ്ചായത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചു വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് രാവറങ്ങാതെ കേരളം കാത്തിരുന്നതിന് ആശങ്കയുടെ ഇരുപത് മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടപ്പോൾ ഒടുവിൽ ശുഭവാർത്ത കൊല്ലം ആയൂരിൽ നിന്ന് കാണാതായ അബിഗൽ സാറാ റജിയെ കൊല്ലത്ത് ആശ്രാമ മൈതാനത്തു നിന്ന് നാട്ടുകാർ കണ്ടെത്തി ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് കൊല്ലം ആശ്രാമ മൈതാനത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ ആറു വയസ്സുകാരിയെ കണ്ടെത്തിയത് ഇതോടെയാണ് കേരളം കണ്ണിമ വെട്ടാതെ പിന്നിട്ട നെഞ്ചെടുപ്പിന്റെ ഇരുപത് മണിക്കൂറുകൾക്ക് അവസാനമായത് രാവുറങ്ങാതെ കേരളം കാത്തിരുന്ന ആ ശുഭവാർത്ത എത്തിയത് ഉച്ചയോടെയാണ് പുയപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് അജ്ഞാത സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ആറു വയസ്സുകാരി അബിഗൽ സാറയെ കൊല്ലം ആശ്രാമ മൈതാനത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു നാട്ടുകാർ കണ്ടെത്തിയ കുട്ടിയെ പിന്നീട് പോലീസിന് കൈമാറി കുഞ്ഞിനെ മൈതാനത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് സൂചന ഇവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ പോലീസ് തുടരുകയാണ് അഭികലിനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൈമാറും അജ്ഞാതർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഇരുപത് മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിടുമ്പോഴാണ് കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് കണ്ണൂരിൽ ലോയൽ എക്സ് വഴി തട്ടിപ്പിലൂടെ താഴെച്ചുവ സ്വദേശിനിയുടെ പണം കവർന്ന പ്രതി പിടിയിൽ രാജസ്ഥാൻ ജയ്പൂർ സ്വദേശി അക്ഷയ് കോർബാലിനെയാണ് കണ്ണൂർ സൈബർ പോലീസ് പിടികൂടിയത് പ്രതിയുടെ സഹോദരനായ സുരേന്ദ്ര കോർബാൻ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അഞ്ചായിരം രൂപയാണ് ഇവർ കവർന്നത് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് സംഭവം താഴെ ചൊവ്വ സ്വദേശിനി ഒരു ഫ്ളാറ്റ് വിൽക്കാൻ ഓയൽ എക്സിൽ ഇട്ടിരുന്നു തുടർന്നാണ് ആർമി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന വ്യാജേനെ ഒരാൾ ഫ്ളാറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറയുകയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡീൽ ഉറപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തത് തുടർന്ന് ഗൂഗിൾ പേ വഴി പണം അയക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആദ്യം ഒരു രൂപ അയക്കാനും പിന്നീട് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് നമ്പറും ഐ എഫ് എസ് സി കോഡും പിന്നും നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു ആദ്യം വീട്ടമ്മയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപ്പെടുകയും പിന്നീട് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഇത് ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രതിയുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പരിശോധനയിലാണ് രാജസ്ഥാൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഈ തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് തുടർന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ദിനേശ് പ്രശോഭ് പ്രകാശൻ സനിൽകുമാർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘം രാജസ്ഥാനിൽ എത്തി പ്രതിയെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു പിതാജിയുടെ സഹോദരന്റെ മകനായ സുരേന്ദ്ര കോർബാണ് അവരും കൂടിയാണ് ഈ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം സുപരീതമായ ഒരു തട്ടിപ്പിന്റെ വരുവും തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓയൽ എക്സിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഫ്ളാറ്റോ വാഹനങ്ങളോ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി പരസ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആർമിക്കാരൻ എന്ന ഒരു വേണ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ കോൾ ചെയ്യും ഈ കേസിന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു താഴെ ചൊവ്വയുള്ള ഒരു പരാതിക്കാരി അവർക്കൊരു ഫ്ലാറ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കാനുണ്ടായി ആ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ പരസ്യം ഓയലക്സിൽ ഇട്ടതായി ഓയലക്സിൽ ഇട്ടതിനെ തുടർന്ന് അവർ ആർമിക്കാരൻ എന്ന വ്യാജന ഒരാൾ ഫോൺ ചെയ്യുകയും ഈ ഫ്ലാറ്റ് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് അവർ ഞാൻ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ഇവരെ അറിയിച്ച് ഇവരെ വിശ്വാസം നേടി അതിനുശേഷം ഇവരോട് ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്ത് അയക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു വീഡിയോ എടുത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ വിളിച്ചു
അതിനുശേഷം ഇവരോട് അഡ്വാൻസ് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചു ഇവർ രണ്ടു ലക്ഷം മറ്റ് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഇവരോട് പറഞ്ഞു ഗൂഗിൾ പേയിൽ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു രൂപ എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറിലേക്ക് അയക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവർ അയച്ചു കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഇവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ പേ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ബാങ്കിൻ്റെ അതായത് അവർ പറയുന്ന ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ നമ്പറും ഐ എഫ് സി കോഡും മറ്റും അടിച്ച് അതിനകത്ത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ അടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ടെലിവിഷൻ സീരിയൽ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ കടുത്ത ലൈംഗിക ചൂഷണം നേരിടുന്നതായി വനിതാ കമ്മീഷൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയ പബ്ലിക് ഹിയറിങ്ങിൽ മനസ്സിലായതായി വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ അഡ്വക്കറ്റ് പി സതീദേവി ടെലിവിഷൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് മുതൽ ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ക്യാമറാമാൻ വരെ ചൂഷണത്തിന് ഇരയാകുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഹിയറിംഗിൽ മനസ്സിലായതെന്നും സതീദേവി പറഞ്ഞു ലോട്ടറി തൊഴിലാളികളായ വനിതകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി വനിതാ കമ്മീഷൻ കണ്ണൂർ പോലീസ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പബ്ലിക് ഹിയറിംഗിൽ സംസാരിക്കുന്നു സതീദേവി സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഈ പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് എന്ന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ സീരിയൽ ടി വി സീരിയൽ മേഖലകളിലുള്ള സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ടി വി സീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വൈകുന്നേരങ്ങളെ സായാഹ്നങ്ങളെ സമ്പന്നമാക്കുന്ന ടി വിക്ക് മുമ്പിലായിരിക്കും നിങ്ങളൊക്കെ വൈകുന്നേരം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അത് അല്പം നേരം ഒന്ന് വിശ്രമിക്കുക അതിൻ്റെ പിന്നാപ്പുറങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സീരിയൽ നടിമാർ മാത്രമല്ല ടെക്നീഷ്യന്മാരുണ്ട് ക്യാമറാ വുമണുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഇവരുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് നടത്തിയപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ചൂഷണമടക്കം നടക്കുന്ന ഒരു മേഖല എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആ മേഖലയെ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു നമുക്കറിയാം തൊഴിൽ മേഖലകളിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ കടന്നു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വളരെയേറെ വർഷങ്ങളൊന്നും ആയിട്ടില്ല സ്ത്രീ അധ്വാനിച്ച് കുടുംബം പുലർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമായി പരിഗണിച്ചിരുന്ന ഒരു സമൂഹമായിരുന്നില്ല കേരളത്തിൽ പെണ്ണധ്വാനിച്ച് കുടുംബം പുലർത്തേണ്ടുന്ന ഗതികേടൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ സാധാരണ പറയാറ് തൊഴിലിടങ്ങളിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യാനുള്ള അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കണം ശക്തമായ ഒരു നിയമമുള്ള രാജ്യമാണ് നമ്മുടേത് മുൻകാലങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ പണിക്ക് പോകുന്നതിനോട് വീട്ടിലുള്ള പുരുഷന്മാർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് ആകെ മാറി സാമ്പത്തിക മാറ്റമാണ് ഇന്ന് ഏത് മേഖലകളിലേക്കും സ്ത്രീകളുടെ കടന്നുവരവിന് കാരണമെന്നും സതീദേവി പറഞ്ഞു ഗ്രാമീണ ജോലികളിൽ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും തുല്യ പരിഗണനയാണെങ്കിലും ഈ മേഖലകളിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കടന്നുവരുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് വീട്ടുമുറ്റത്തെ പുല്ലു പറിച്ചു കളയാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് കഴിയുമോ എന്ന് സംശയിച്ചിരുന്ന നാട്ടിലിപ്പോൾ തൂമ്പയും പിക്കാസും എടുത്ത് സ്ത്രീകൾ ജോലിക്കിറങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നതെന്നും ചെയർപേഴ്സൺ പറഞ്ഞു വ്യത്യസ്ത തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ വനിതകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം പ്രശ്നപരിഹാരങ്ങൾക്കുള്ള നിയമാവബോധം നൽകുകയും ചെയറിങ്ങിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ തലത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് ശുപാർശകൾ നൽകുകയും ചെയ്യും ചടങ്ങിൽ കമ്മീഷൻ അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് ഇന്ദിരാ രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു കമ്മീഷൻ അംഗം പി കുഞ്ഞായിഷ വി ആർ മഹിളാമണി വെൽഫെയർ ഓഫീസർ ടി പ്രദീപൻ സി ഐ ടി യു ലോട്ടറി തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി മടപ്പള്ളി ബാലകൃഷ്ണൻ ലോട്ടറി തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി നാരായണൻ ഐ എൻ ഡി യു സി ലോട്ടറി തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി പി ബി സജേഷ് കമ്മീഷൻ റിസർച്ച് ഓഫീസർ എ ആർ അർച്ചന ടി കെ ആനന്ദി പി ആർ ഒ മണിലാൽ പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ എൻ ദിവ്യ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചരിത്രത്തിൽ രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കറ്റ് കെ ശ്രീകാന്ത് പുതിയ കേരളം മോദിക്കൊപ്പം എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി മോദി സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണ നേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബി ജെ പി പാനൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ജനപഞ്ചായത്ത് പാനൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള കിടത്തി ചികിത്സ പൂർണ്ണമായിട്ട് സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ആയുഷ്മാൻ 
ബി ജെ പി പാനൂർ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് പി സുരേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് വി രത്നാകരൻ ബി ഡി ജെ എസ് പാനൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എം കെ രാജീവൻ ബി ജെ പി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി പി സംഗീത ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ കാർത്തിക കെ കെ ചന്ദ്രൻ വി പി ഷാജി മാസ്റ്റർ എം രത്നാകരൻ കെ പി സുഖില കെ പി സാവിത്രി കെ പവിത്രൻ ബി ഡി ജെ എസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ കെ ചാത്തുക്കുട്ടി സുനിൽ കണ്ടോത്ത് ടി നിജീഷ് ജിനിൽ കുമാർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു കെ പ്രകാശൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു പാനൂർ ടൗണിൽ പ്രകടനവും നടന്നു തളിപ്പറമ്പ് മേഖലയിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ പണിമുടക്കി കണ്ടക്ടറെ പോക്സോ കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ബസ് തൊഴിലാളികൾ പണിമുടക്കിയത് ബസ്സുകൾ കൂട്ടത്തോടെ ഓട്ടം നിർത്തിയതോടെ ജനങ്ങൾ ദുരിതത്തിലായി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് തളിപ്പറമ്പ് ആലക്കോട് റോഡിലോടുന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സിലെ കണ്ടക്ടർ പി ആർ ഷിജുവിനെ നിയമപ്രകാരം തളിപ്പറമ്പ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ബസ് യാത്രക്കാരിയായ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ അപമാനിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി പരാതി വ്യാജമാണെന്ന് ആരംഭിച്ചാണ് ബസ് തൊഴിലാളികൾ പണിമുടക്കിയത് കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂർ റോഡടക്കം തളിപ്പറമ്പ് മേഖലയിൽ മുഴുവനായും ബസ്സുകൾ പണിമുടക്കി തലശ്ശേരി പ്രസ് ഫോറവും പത്രാധിപർ ഇ കെ നാനാർ സ്മാരക ലൈബ്രറിയും സംയുക്തമായി തയ്യാറാക്കിയ മീഡിയ ഡയറക്ടറി പ്രകാശനം ചെയ്തു കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ഇ കെ പത്മനാഭൻ പ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ഇ കെ പത്മനാഭൻ മീഡിയ ഡയറക്ടറി പ്രകാശനം ചെയ്തു മുനീസ് അറയിലകത്ത് ഏറ്റുവാങ്ങി ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനമാണെന്നും അത് പോലീസ് നിർവഹിക്കുന്നത് പോലെ പല ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഒരു വാർത്ത കൊടുക്കുന്നതോ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് ആ സമൂഹത്തെ വലിയ തോതിൽ സ്വാധീനിക്കും ഇപ്പൊ തലശ്ശേരിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ പോലീസോ മറ്റു സംവിധാനങ്ങളോ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ഒരു വലിയ സംഘർഷം ഒഴിവാകുമെങ്കിൽ ഒരു മാധ്യമത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസിനേക്കാൾ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ സുരക്ഷയാണെന്ന് കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വിശ്വാസ്യതയുടെ പ്രശ്നത്തിൽ നമ്മുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഏതാണ് അതെല്ലാത്ത ആളുകൾ ഏതാണെന്ന് വേർതിരിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ഞങ്ങൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ സമൂഹത്തോട് ഉത്തരവാദിത്തോടു കൂടി മാത്രമേ വാർത്തകൾ ചെയ്യുമെന്ന് സ്വയം നമുക്ക് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനും തെളിയിക്കാനും കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഭാവി നമുക്ക് മുന്നോട്ടുണ്ടാവൂ അതിനുള്ള ആലോചനകൾ കുറച്ച് ഗൗരവമായി നടത്തുകയും അതോടൊപ്പം പി ആർ ഡി നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവുകയും പത്രാധിപർ ഇ കെ നായനാർ സ്മാരക ലൈബ്രറി പ്രസിഡന്റ് നവാസ് മേത്തർ ആമുഖ ഭാഷണം നടത്തി ലൈബ്രറി സെക്രട്ടറി പി ദിനേശൻ ലൈബ്രറി ട്രഷറർ രവി പാലയാട് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തലശ്ശേരി പ്രസ് ഫോറം പ്രസിഡന്റ് അനീഷ് പാദ്രിയാട് അധ്യക്ഷനായി പ്രസ് ഫോറം സെക്രട്ടറി കെ പി ഷീജിത്ത് സ്വാഗതവും ലൈബ്രറി ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എൻ സിറാജുദ്ദീൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു കൂത്തുപറമ്പ് പഴയനിരത്ത് തിരുവഞ്ചേരിക്കാവ് മഹാദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ തൃക്കാർത്തിക ഉത്സവവും പുതുതായി നിർമ്മിച്ച അന്നപൂർണേശ്വരി മിനി ഹാളിന്റെയും വഴിപാട് കൌണ്ടറിന്റെയും ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു അന്നപൂർണേശ്വരി മിനി ഭക്ഷണ ഹാൾ കെ പി മോഹനൻ എം എൽ എയും വഴിപാട് കൌണ്ടറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാധ്യക്ഷ വി സുജാതയും നിർവഹിച്ചു അന്നപൂർണേശ്വരി മിനി ഭക്ഷണ ഹാളിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കെ പി മോഹനൻ എം എൽ എയും വഴിപാട് കൌണ്ടറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാധ്യക്ഷ വി സുജാതയും നിർവഹിച്ചു മുഴുവൻ ആളുകളെയും തദവസരത്തിൽ ഉദ്ഘാടന കർമ്മത്തിന് സാക്ഷികളാകുവാൻ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിലേക്ക് സാധനം ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുതുപറമ്പ് മുനിസിപ്പൽ അത് വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നീക്കിരി കത്തുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ സയൻസ് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അണുക്കളൊന്നും ഉണ്ടാവുകയും അണുക്കളൊക്കെ തന്നെ പോയി ഇതിലൊക്കെ തന്നെ ഇല്ല നമ്മൾ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഒക്കെ തന്നെ പിന്നിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് പലതിലും നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് വെളുത്ത് കത്തിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പോഴത് പറയുന്ന എല്ലാവരും പറയുന്നത് പച്ചെണ്ണ കത്തി ഒഴിച്ചിട്ടാണ് പോയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ എണ്ണ കത്തിക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ സന്ധ്യക്ക് കത്തിച്ച് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അണുക്കളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ പോകും അതായിരുന്നു പഴയ കാലത്ത് അതായിരുന്നു നമ്മൾ കുറെ സമയം ഉപയോഗിച്ച് എന്നത് ഇപ്പോഴേ ലൈറ്റായി മറ്റു വെളിച്ചമായി ഒക്കെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ പോകും ഇ ശിവകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി കോട്ടയം സതീഷ് വർമ്മ ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചു നഗരസഭാംഗം എൻ സുരേന്ദ്രൻ കലാമണ്ഡലം മഹേന്ദ്രൻ വ
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളി കർഷക ജനവിരുദ്ധ നടപടികൾക്കെതിരെ പാർലമെന്റിന് മുന്നിലും രാജ്ഭവനുകൾക്ക് മുന്നിലും വിവിധ കർഷക തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ നടത്തിവരുന്ന ത്രിദിന സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് വിവിധ കർഷക തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ കണ്ണൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ കൂട്ട ധർണ നടത്തി സി എ ടി യു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ പി സഹദേവൻ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി എ ടി യു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ പി സഹദേവൻ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല എല്ലാവരെയും ജീവിപ്പിക്കുന്നതിൽ പങ്കുവഹിക്കുന്നവരാണ് കൃഷിക്കാർ അവർക്കുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് കൃഷിക്കാർ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ അവർക്ക് എതിരെ ഈ ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ രാജ്യ വൻകിട കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിമാരുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ രാജ്യ കൃഷിക്കാർക്കെതിരായിട്ടുള്ള കരി നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു ആ നിയമത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടമായിരുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യ കൃഷിക്കാർ നടത്തിയത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും ആ സമരം നടന്നു മഴയത്തും വെയിലത്തും കടുത്ത മഞ്ഞിലും ആ സമരം നടന്ന പതിമൂന്ന് മാസം നീണ്ടു നിന്ന സമരം ആ സമരത്തിൽ പത്തെണ്ണൂറോളം ജീവൻ പൊരിഞ്ഞുപോയി കിസാൻ സഭ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി പി ഷൈജൻ അധ്യക്ഷനായി ബി എം എസ് ഒഴിച്ചുള്ള തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ നടത്തുന്ന രാജ്യവ്യാപക സമരത്തിന്റെ സമാപന ദിനത്തിൽ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന സമരത്തിൽ വിവിധ സംഘടനകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് എം പ്രകാശൻ ഒ പി ബിന്ദു സി പി മുരളി സി കൃഷ്ണൻ വി നാരായണൻ എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എം കെ ജയരാജൻ കെ വി ബാബു കെ പി ശിവപ്രസാദ് എൻ ആർ സക്കീന കോമള ലക്ഷ്മണൻ കെ മനോഹരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മയ്യഴിയുടെ മഹിത പാരമ്പര്യത്തിനൊപ്പം പാനൂരിനെ പൊന്നൂരാക്കി വിളക്കിച്ചേർത്ത് ആഭരണ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് പൊന്നാട ചാർത്തിയ അപർണ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് വ്യാപാര വിശ്വസ്തയുടെ മാറ്റു കുറയാതെ അന്നും ഇന്നും എന്നും നിങ്ങളോടൊപ്പം അപർണ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് സ്റ്റാച്യൂ ജംഗ്ഷൻ മാഹി അപർണ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് നിയർ ആർ സി ചർച്ച് മാഹി അപർണ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് പൂക്കോം റോഡ് പാനൂർ വജ്ര കൺവെൻഷൻ സെന്റർ വലിയ വെളിച്ചം കൂത്തുപറമ്പ ആയിരം പേർക്കിരിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തോടു കൂടിയ എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ഓഡിറ്റോറിയം വിശാലമായ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഡൈനിങ് ഹാൾ മിനി പാർട്ടി ഹാൾ സ്യൂട്ട് റൂംസ് ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ് വജ്ര കൺവെൻഷൻ സെന്റർ നിയർ ബി എസ് പെട്രോളിയം വലിയ വെളിച്ചം കൂത്തുപറമ്പ സ്വപ്ന സമാനമായ ഫർണിച്ചർ ലോകം ടോപ് കോ ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ടോപ് കോ ഇന്റീരിയർ ഗ്രാമത്തി പള്ളൂർ ഫർണിച്ചർ ലോകത്തെ സമ്പൂർണ്ണത കൊണ്ട് ജനമനസ്സുകൾ സ്വീകരിച്ച അതിവിശാലമായ ഷോറൂം ഏതിനും ഫർണിച്ചറുകളും ഇഷ്ടാനുസരണം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾ ഡൈനിങ് സെറ്റ് സോഫ സെറ്റ് ബെഡ്റൂം സെറ്റുകൾ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഫർണിച്ചർ മുതലായവ മിതമായ വിലയിൽ ലഭിക്കുന്ന പള്ളൂരിലെ ഏക സ്ഥാപനം കല്യാണ അറകൾ റൂമുകൾ എന്നിവ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ഫർണിച്ചർ ലോകത്ത് പകരമില്ലാത്ത നാമധേയം ടോപ് കോ ഞങ്ങളുടെ സഹോദര സ്ഥാപനം ടോപ് കോ ഇന്റീരിയർ ദി കംപ്ലീറ്റ് ഡിസൈൻ ഗാലറി ഗ്രാമത്തി പള്ളൂർ ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സീറോ ടു ത്രീ ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ വൺ ടു മൊബൈൽ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് ടു അറിഞ്ഞോ പതിനഞ്ച് ശതമാനം മുതൽ അൻപത് ശതമാനം വരെ ഡിസ്കൌണ്ട് കിട്ടും അവതരിപ്പിക്കുന്നു സൂപ്പർ സെയിൽ സൂപ്പർ ഡിസ്കൌണ്ട് എല്ലാ സെക്ഷനുകളിലെയും ഏറ്റവും പുതിയ ട്വന്റി കളക്ഷനുകൾ പതിനഞ്ച് മുതൽ അൻപത് ശതമാനം വരെ ഡിസ്കൌണ്ടിൽ ഈ ഓഫർ നവംബർ അഞ്ചു മുതൽ ഡിസംബർ അഞ്ച് വരെ ലുലു സാരീസ് കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി ബ്രാഞ്ചുകളിൽ മാത്രം ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യയിൽ പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവർക്ക് തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിരവധി കോഴ്സുകൾ വരും വർഷങ്ങളിലെ തൊഴിൽ സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത മികച്ച സിലബസ് ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ് റൂമുകൾ ലാബുകൾ സെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ലിലൂടെ മികച്ച തൊഴിൽ നേടാൻ അവസരം ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റർ ടേലി ടവർ നിയർ ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നാരങ്ങാപുരം തലശ്ശേരി മാഹി മലയാള കലാഗ്രാമത്തിൽ പുതിയ ബാച്ചിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം ഭരതനാട്യം കുച്ചുപുടി വയലിൻ മൃദംഗം പെയിന്റിംഗ് 
മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ് യോഗ എന്നീ വിഷയങ്ങളിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ ഒക്ടോബർ ഇരുപതിന് മുൻപായി ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സീറോ ടു ഡബിൾ ത്രീ ടു നയൻ സിക്സ് വൺ സെവൻ നയൻ സീറോ സെവൻ ത്രീ സിക്സ് ഡബിൾ വൺ ഫോർ നയൻ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് ഫോർ ഹോട്ടൽ നവരത് നയൻ ഗുഡ്ഷെഡ് റോഡ് നിയർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തലശ്ശേരി തലശ്ശേരിയുടെ നഗരഹൃദയത്തിൽ ആഡംബരത്തിന്റെ വശ്യതയും രുചിയുടെ ഹൃദ്യതയുമായി ഹോട്ടൽ നവരത്ന ഇൻ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന നഗരിക്ക് നവരത്ന പ്രൌഢി രുചിപ്പിരിവയുടെ ആതിഥ്യ മര്യാദയ്ക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരം സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ചൈനീസ് കോണ്ടിനെന്റൽ ഡിഷസ് ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള റൂം സൗകര്യങ്ങളും സേവനങ്ങളും കോൺഫറൻസ് ഹാൾ ഓഡിറ്റോറിയം സൗകര്യങ്ങൾ വിശാലമായ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഹോട്ടൽ നവരത് നയൻ ഗുഡ്ഷെഡ് റോഡ് നിയർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തലശ്ശേരി ഫോൺ നയൻ ഫോർ നയൻ സെവൻ ത്രീ സിക്സ് സീറോ ട്രിപ്പിൾ ത്രീ മറ്റ് വാർത്തകളിലേക്ക് തലശ്ശേരിയിൽ ഡിസംബർ അഞ്ചു മുതൽ ഒൻപത് വരെ നടക്കുന്ന കണ്ണൂർ റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി പന്തൽ കാൽനാട്ടുകർമ്മം നടന്നു ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിലാണ് ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ എ പി അംബിക കാൽനാട്ടുകർമ്മം നിർവഹിച്ചു ഭക്ഷണ വിതരണം നടക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിലാണ് ചടങ്ങ് നടന്നത് ചടങ്ങിൽ ഡയറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ വി വി പ്രേമരാജൻ എസ് എസ് കെ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ഇ സി വിനോദ് കുമാർ എ ഇ ഒമാരായ കെ സുനിൽ വി കെ സുധി ഇ പി സുജാത പന്തൽ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ സുനിൽ കുമാർ മൊഴിക്കര ചെയർമാൻ കെ എം ശ്രീശൻ പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ടി വി സകീഷ് സി വി എ ജലീൽ കെ രമേശൻ ജയകൃഷ്ണൻ വിവിധ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കേരളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം രാമദാസ് മണലേരി പുതിയ കേരളം മോദിക്കൊപ്പം എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി മോദി സർക്കാരിന്റെ ഭരണനേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബി ജെ പി പന്നന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഋഷിക്കരയിൽ നടന്ന ജനപഞ്ചായത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന് ഒൻപത് വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് അഞ്ച് മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ രാജ്യത്ത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ എൻ ഡി എ സർക്കാർ പത്ത് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുകയും ഏപ്രിൽ മാസത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വീണ്ടും ഒരു പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ വേണ്ടി പോകുകയും എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത ജനക്ഷേമകരമായ പദ്ധതികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി ആ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് വരാൻ പോവുകയാണ് എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞിനെ പോലെ റിയാസും വിജയനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഫണ്ടുകൾ പേരുമാറ്റി ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നും രാമദാസ് മണലേരി പറഞ്ഞു യോഗത്തിൽ ബി ജെ പി പന്നന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് കെ പി സൌമ്യ അധ്യക്ഷയായി ഒ ബി സി മോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്മിത ജയമോഹൻ ബി ഡി ജെ എസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഇ മനീഷ് ബി ജെ പി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം എ സജീവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എം ഷീന സ്വാഗതവും കെ ശരത് നന്ദിയും പറഞ്ഞു നേരത്തെ ചിത്രവയൽ കുറുമ്പക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രകടനം ഋഷിക്കരയിൽ സമാപിച്ചു പ്രകടനത്തിന് ഒ സന്തോഷ് എം മുരളീധരൻ പി പി വേണുഗോപാൽ എം ജി ജേഷ് പി ശിവൻ എം അജയൻ വിജേഷ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പാനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ ചൊക്ലേറ്റ് ഡിവിഷൻ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി യു ഡി എഫ് കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റിയൊന്ന് അംഗ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റിയും രൂപീകരിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ കരീം ചേലേരി കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ടിറങ്ങി നമ്മളൊരു പദയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു ആ പദയാത്ര ഉടനീളം കണ്ടിട്ടുള്ള വലിയ ജനപങ്കാളിത്തം പിണറായി സർക്കാരിനെതിരായി രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന വലിയ ജനവികാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലനായി ആ പദയാത്രയുടെ സമാപനം കുറിച്ചുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള വലിയ മാർച്ച് അതും ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് സമീപകാലത്ത് യു ഡി എഫ് നടത്തിയിട്ടുള്ള സമര പോരാട്ടങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായമായിരുന്നു അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് 
നമ്മൾ ഈ സർക്കാരിനെ കെടുകാര്യ സ്വരൂപം അഴിമതിക്കും എതിരായിട്ടുള്ള വലിയ പോരാട്ടം അതാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച വിചാരണ സദസ് യുഡിഎഫ് ആരംഭിക്കുന്നു കോടേരി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ശശിധരൻ ലീഗ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ലത്തീഫ് മുസ്ലിം ലീഗ് തലശ്ശേരി പ്രസിഡന്റ് ബഷീർ ചെറിയാണ്ടി സെക്രട്ടറി ഷാനിദ് മേക്കുന്ന് ഷാജി എം ചൊക്ലി സാഹിർ പാലക്കൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി നജ്മ തൈപ്പറമ്പത്ത് കെ എം പവിത്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് സി ജി അരുൺ അധ്യക്ഷനായി യു ഡി എഫ് കൺവീനർ പി കെ യൂസഫ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായി പ്രസിഡന്റായി അഡ്വക്കേറ്റ് സി ജി അരുൺ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ യൂസഫ് ട്രഷറായി കെ പി കുഞ്ഞിമമ്മു എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു കെ എം ചന്ദ്രൻ പി ഭരതൻ കെ കുഞ്ഞിമൂസ പി കെ റഫീഖ് എം ഉദയൻ എം പി പ്രമോദ് കെ ഹരീന്ദ്രനാഥ് ഷെറിൻ ചൊക്ലി എന്നിവർ കൺവെൻഷന് നേതൃത്വം നൽകി സി പി എമ്മിന്റെ സാന്ത്വന പരിചരണ വിഭാഗമായ ഐ ആർ പി സിക്ക് ധനസഹായം നൽകി പനിനൂർ കണ്ണന്തോട് അലിഫിൽ സി എച്ച് റഹീം സലീന റഹീം ദമ്പതികളുടെ മകൾ ഫാത്തിമ ഹിദായയുടെ വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഐ ആർ പി സിക്ക് ധനസഹായം കൈമാറിയത് വധു ഫാത്തിമ ഹിദായയിൽ നിന്നും സി പി എം പാനൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ ഇ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഏറ്റുവാങ്ങി പാനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ശൈലജ എൻ പി രാജൻ കെ കെ രാജീവൻ കെ കെ മനോഹരൻ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനും എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ കൾച്ചറൽ സെന്റർ പാനൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ കെ ടി ഉസ്മാന്റെ സഹോദരിയുടെ മകളാണ് ഫാത്തിമ സുമനസുകളുടെ സഹായം തേടി ഗുരുതര വൃക്കരോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന തലശ്ശേരി കോടിയേരി നങ്ങാർത്ത് ചന്ദ്രിക നിവാസിൽ രാകേഷിന്റെ ചികിത്സക്കായി നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് ധനസഹായ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു നിയമസഭാ സ്പീക്കർ അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ ഷംസീർ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ കെ എം ജമുന റാണി ടീച്ചർ എന്നിവർ രക്ഷാധികാരികളായുള്ള കമ്മിറ്റിയാണ് രൂപീകരിച്ചത് ഗുരുതരമായ വൃക്കരോഗം ബാധിച്ച് രണ്ട് വൃക്കകളും തകർന്ന് ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ഡയാലിസിസ് വീതം രാകേഷിന് നടത്തുന്നുണ്ട് വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ മാത്രമാണ് ഏക പോംവഴി എന്നാണ് ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളായ രണ്ട് മക്കളും ഭാര്യയും അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ ഏക ആശ്രയമാണ് രാകേഷ് രോഗം കാരണം കൃത്യമായി ജോലിക്ക് പോകുവാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത് വാടക വീട്ടിലാണ് താമസം ഏകദേശം മുപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയോളം ചിലവ് വരുന്ന വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ഈ കുടുംബത്തിന് താങ്ങാവുന്നതിനും അധികമാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സുമനസുകളായ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത് നിയമസഭാ സ്പീക്കർ അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ ഷംസീർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ എം ജമുന റാണി ടീച്ചർ എന്നിവർ രക്ഷാധികാരികളായും വാർഡ് കൌൺസിലർ വി മിനി ചെയർമാനായും എം കെ സിജു ജനറൽ കൺവീനറായും എം കെ വിജയൻ മാസ്റ്റർ ട്രഷറായുമുള്ള ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റിയാണ് രൂപീകരിച്ചത് തലശ്ശേരി നങ്ങാർത്തപ്പിടിയിൽ രാകേഷ് എന്നയാളുടെ രണ്ട് വൃക്കകളും തയ്യാറായി ചികിത്സയിലാണ് ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വേണം അടിയന്തരമായിട്ട് വൃക്ക മാറ്റി വെക്കാൻ അപ്പൊ ഈ അവരുടെ ഭാര്യ ജോലിക്ക് പോയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ആ കുടുംബം കഴിയുന്നത് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ചികിത്സ ആ കുടുംബത്തിന് താങ്ങാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാട്ടുകാർ ഒരു ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദാരമതികൾ രാകേഷിന്റെ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു മറ്റു വാർത്തകൾ ഇടവേളക്ക് ശേഷം തുടരും PK in store Chokli Mahi the biggest showroom and experience center in South India for tiles and sanitary ware has a wealth of collections of top notch products and brands ശോഭിക വെഡിംഗ് സെന്റർ തലശ്ശേരി റോഡ് കൂത്തുപറമ്പ് വിഷു റംസാൻ പ്രമാണിച്ച് ശോഭിക വെഡിംഗ് സെന്റർ കൂടുതൽ സെലക്ഷനോടെ പുതുമോടിയിൽ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആഘോഷവേളകൾ ഏതുമാവട്ടെ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും കുളിരു പകരുന്ന പുതുപുത്തൻ വസ്ത്രങ്ങളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ബ്രാൻഡുകളുമായി ശോഭിക വെഡിംഗ് സെന്റർ കൂത്തുപറമ്പ് വെഡിംഗ് സാരികൾ ലഹങ്ക വെഡിംഗ് ഗൗൺ ചുരിദാർ മെറ്റീരിയലുകൾ ട്രെൻഡിംഗ് ടോപ്പുകൾ കിഡ്സ് വെയർസ് തുടങ്ങി ലോകോത്തര ഷേർട്ടിംഗ് സ്യൂട്ടിംഗ് ധോത്തി ബ്രാൻഡുകളായ എൽ പി വാൻ ഹുസൈൻ അലൻസോളി ലിനൻ ക്ലബ് റെയ്മണ്ട് ഓട്ടോ മിനിസ്റ്റർ വൈറ്റ് രാംരാജ് തുടങ്ങി വൈവിധ്യമാർന്ന കളക്ഷനുമായി ശോഭിക വെഡിംഗ് സെന്റർ ഞായറാഴ്ചകളിലും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഫോൺ എയ്റ്റ് നയൻ മഹാനഗരങ്ങളിലെ ഷോപ്പിംഗ് അനുഭവം കല്ലിക്കണ്ടിയിലും അനുദിനം മാറുന്ന ഫാഷൻ ട്രെൻഡ് അപ്പോൾ തന്നെ സിൽക്ക് മിത്രയിലും 
ബഹുദിന മന്ദിരത്തിൽ ഷോപ്പിംഗ് വസ്ത്രവിസ്മയമൊരുക്കി സിൽക്ക് മിത്ര കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവർക്കുമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് ഇനി ദൂരങ്ങളിൽ അലയേണ്ട വരൂ സിൽക്ക് മിത്രയിലേക്ക് ഷോപ്പിംഗ് വിസ്മയം അനുഭവിച്ചറിയൂ ആലീസിന്റെ അത്ഭുത ലോകം വസ്ത്രസങ്കല്പ പൂർണ്ണതയിലാകുമ്പോൾ അതിവിടെയാണ് സിൽക്ക് മിത്ര കല്ലിക്കണ്ടി സാരികൾ പട്ടുസാരികൾ ജെൻസ് കിഡ്സ് വസ്ത്രങ്ങൾ പുതിയ കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ എല്ലാം ഒരിടത്ത് സിൽക്ക് മിത്രയിൽ വർണ്ണനൂലിഴകളാൽ കുരുത്ത വിശ്വാസം വിലക്കുറവിന്റെ വിസ്മയം കാലം കാത്തുവെച്ച വസ്ത്രവിസ്മയം സിൽക്ക് മിത്ര തുവക്കുന്നതോട് കല്ലിക്കണ്ടി ശശീന്ദ്ര ജ്വല്ലറി പാനൂർ അറുനൂറ്റാണ്ടിലേറെ കാലത്തെ സേവന പാരമ്പര്യം കാലത്തിനൊത്ത മാറ്റങ്ങളോടെ പുതിയ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ശശീന്ദ്രയുടെ സ്വന്തം പണിശാലയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങൾക്ക് പുറമെ മുംബൈ കൊൽക്കത്ത സിംഗപ്പൂർ മോഡൽ ആഭരണങ്ങളുടെ വിപുലമായ ശേഖരം ബി എ എസ് നയൻ വൺ സിക്സ് ഹോൾമാർക്ക് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി വെള്ളി ആഭരണങ്ങളുടെയും അതിവിപുലമായ ശേഖരം ജന്മനക്ഷത്ര കല്ലുകളും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഏത് വരുമാനക്കാരനും സ്വർണ്ണാഭരണം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ലഘുനക്ഷേപ പദ്ധതികളും ന്യൂ ശശീന്ദ്ര ജ്വല്ലറി പാനൂർ ജംഗ്ഷൻ ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സീറോ ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ടു ത്രീ എയ്റ്റ് ജിയോസാൻഡ് ഈ ജിയോസാൻഡ് ഇത്രയ്ക്ക് മികച്ചതാണോ പൂഴിമണലിനേക്കാൾ മികച്ച ഗുണമുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ഹൈബ്രിഡ് വാഷ് ചെയ്ത നല്ല സ്മൂത്ത് സാൻഡ് ആണ് പൂഴിക്ക് പകരമിതാ ജിയോ സാൻഡ് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ ലോയേഴ്സ് കോൺഗ്രസ് തലശ്ശേരി യൂണിറ്റ് ദേശീയ ഭരണഘടനാ ദിനം ആചരിച്ചു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പ്രാധാന്യവും കാലിക പ്രസക്തിയും എന്ന വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയും നടത്തി ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി അംഗവും മലബാറിലെ എം പിയുമായിരുന്ന പി കുഞ്ഞിരാമൻ വക്കീലിന്റെ വീടായ ജയതിലകത്തിലാണ് പരിപാടി നടന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പ്രാധാന്യവും കാലിക പ്രസക്തിയും സമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു കുഞ്ഞിരാമൻ വക്കീലിന്റെ മകൾ ലീലാമ ടീച്ചറെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് എം കെ അമൃത അധ്യക്ഷയായി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ സി രഘുനാഥ് കുഞ്ഞിരാമൻ വക്കീൽ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഏറ്റവും ഉചിതമായ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്തത് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് യൂണിറ്റിലെ അഖബാർ വകീലാണ് ആദ്യമായി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഭരണഘടന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഭരണഘടന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പുരോഗമനപരമായൊരു ഭരണഘടന കാരണം നമുക്ക് ലോകത്ത് മറ്റൊരു ഭരണഘടനയിലും സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർമെൻറ്റ് വേണം എന്നുള്ള ഓരോരോ ഒരു കാര്യം പല എവിടെയും കാണാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ അന്തസ്സിനൊത്ത് ജീവിക്കേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ദേശത്തിനാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭരണഘടന സമത്വ സുന്ദരമായ ലോകം പ്രതീക്ഷിക്കലോ സ്വപ്നം കാണൽ മാത്രമല്ല അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി ചേർന്ന ഒരു ഭരണഘടന ഏറ്റവും താഴേക്കടയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ മുതൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ ആൾക്കാർ വരെ ഒരുപോലെ കണക്കാക്കി വോട്ട് ചെയ്യാൻ അവസ്ഥ നൽകുന്ന ഭരണഘടന അങ്ങനെ ഏത് തരം നോക്കിയാലും ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭരണഘടന അതുണ്ടാക്കിയ ശില്പികളിൽ ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ എത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും തലശ്ശേരിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മഹത് വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വീട്ടിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് രാഹുൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു വീണ വിശ്വനാഥൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ജൻ പ്രകാശ് കെ പി ദിനേശ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കുഞ്ഞിരാമൻ വക്കീലിനെ കുറിച്ച് മകൾ വിജയറാണി എഴുതിയ ഓർമ്മകളിൽ അച്ഛൻ പുസ്തകം ചടങ്ങിൽ കൈമാറി തലശ്ശേരി മണ്ണയാട് ചിറക്കക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ തൃക്കാർത്തിക ദീപസമർപ്പണം നടത്തി നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ ദീപസമർപ്പണത്തിൽ പങ്കാളികളായി മാടമനയിലത്ത് സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തൃക്കാർത്തിക ദീപസമർപ്പണം നടന്നത് നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ തൃക്കാർത്തിക ദീപസമർപ്പണത്തിൽ പങ്കാളികളായി ഭക്തിപൂർവ്വം ആ ദീപാലങ്കാരത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുകയും ചെയ്തു
ചെള്ളത്ത് മടപ്പുര ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ മണ്ഡല മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി തൃക്കാർത്തിക നാളിൽ ചെള്ളത്ത് ഭഗവതിക്ക് സർവേശ്വര പൂജ സമർപ്പിച്ചു നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ പൂജയിൽ പങ്കാളികളായി നിത്യ അയ്യപ്പ പൂജയ്ക്ക് ശേഷം ഉണ്ണികൃഷ്ണവാര്യരുടെ പ്രഭാഷണവും നടന്നു അന്നദാനവും ഉണ്ടായി ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിൽ ദീപാലകാരവും നടന്നു പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും രാവുറങ്ങാതെ കേരളം കാത്തിരുന്നതിന് ആശങ്കയുടെ ഇരുപത് മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടപ്പോൾ ഒടുവിൽ ശുഭവാർത്ത കൊല്ലം ഓയൂരിൽ നിന്ന് കാണാതായ അബിഗൽ സാറാ റജിയെ കൊല്ലത്ത് ആശ്രാമ മൈതാനത്ത് കണ്ടെത്തി കണ്ണൂരിൽ ഓയൽ എക്സ് വഴി തട്ടിപ്പിലൂടെ താഴെച്ചുവ സ്വദേശിനിയുടെ പണം കവർന്ന പ്രതി പിടിയിൽ രാജസ്ഥാൻ ജയ്പൂർ സ്വദേശി അക്ഷയ് കോർബാൽ കവർന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അഞ്ചായിരം രൂപ ടെലിവിഷൻ സീരിയൽ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ കടുത്ത ലൈംഗിക ചൂഷണം നേരിടുന്നതായി വനിതാ കമ്മീഷൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയ പബ്ലിക് ഹിയറിംഗിൽ കണ്ടെത്തിയതായി വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ അഡ്വക്കറ്റ് പി സതി ദേവി ലോട്ടറി തൊഴിലാളികളായ വനിതകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി വനിതാ കമ്മീഷൻ കണ്ണൂരിൽ പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചു ചരിത്രത്തിൽ രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കറ്റ് കെ ശ്രീനാഥ് പാനൂരിൽ ബി ജെ പി ജനപഞ്ചായത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചു ഇതോടെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം